विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता नववीच्या मराठीच्या तासिकेला सर्वांचं स्वागत आहे आपण जी आय पी रेल्वे हा पाठ चौथा चालू केला होता प्रबोधनकार ठाकरे यांचा पहिला परिच्छेद आणि दुसरा परिच्छेद झाला होता आता पेज नंबर बारा परिच्छेद नंबर तीन मुहूर्ताला निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली मुहूर्त म्हणजे शुभ वेळ पाहिलं होतं आपण आणि त्या मुहूर्ताला मुहूर्त होता आपला गाडीचा अठरा एप्रिल अठराशे त्रेपन्न आणि तेव्हा गाडी निघाली होती मुंबई ते ठाणे आणि ही निघालेली गाडी पहिली आगगाडी ठाण्यात जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायला लोकांचा धीरच होईना माहिती आपल्याला पहिली नवीन गोष्ट कोणती सुरू झाली की त्या गोष्टी मध्ये पुढाकार घ्यायला कोणी तयार होत नाही अफवा असतात काही संक कल्पना असतात लोकांच्या लोकांना भीती वाटते तर तसंच त्यामुळे लोकांचा धीरच होईना गाडीमध्ये बसायला दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या नेण्या आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली मोफत म्हणजे फुकट आणि दवंडी पिटणे हा एक वाक्प्रचार आहे दवंडी पिटणे म्हणजे जाहीर करणे पहिलेच्या काळामध्ये असे प्रसार माध्यम नव्हती गावात कोणती गोष्ट नवीन आली किंवा काही जर घडणार असेल किंवा काही मीटिंग असेल किंवा नगरपालिकेचं काही असेल ग्रामसभा असेल तर एक मनुष्य हातामध्ये हे घेऊन यायचा ढोल असा वाजवायचा किंवा तेव्हाच्या काळामध्ये आणि ऐका हो ऐका असं म्हणून लोकांना सगळं जमा करायचा आणि ज्या सूचना आहेत त्या त्याच्यावरती द्यायचा त्याला म्हणतात दवंडी पिटणे तर अशा प्रकारची दवंडी पिटण्यात आली की मुंबई ते ठाणे नेणार आणि परत आणणार आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही प्रवास लवकर आणि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटाकळ केला तर रेल्वेमध्ये प्रवास करणं हे काही धोक्याचं नाही किंवा त्यांनी प्रवास लवकर आणि सुखरूप होतो हे सांगण्यासाठी खूप लोकांनी आटापिटा करणे हा सुद्धा एक वाक्प्रचार आहे आटापिटा करणे म्हणजे प्रयत्न करणे खूप लोकांनी प्रयत्न केला त्याच्यासाठी पण लोकां भलत्याच कंड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते आता कंड्या म्हणजे शंका किंवा अफवा आणि त्याच्या पुढे दिल्या अफवांचं पीक पिकणे हा एक वाक्प्रचार आहे अफवांचं पीक पिकणे म्हणजे खूप मोठ्या खोट्या गैरसमजुतीत लोकांमध्ये निर्माण होणे आता पुढे बघा वाफेची गाडी ही वेंग्रेजाची विलायती भूताटकी आहे मुंबईला नव्या इमारतीनी पूल बांधतायत त्याच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूत दावा आहे आपल्या अफवांमुळे असल्या अफवांमुळे शहाणे प्रचारक काय करणार एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून व्यापाऱ्याच्या पिढीवरचे गुमासते यांना मुंबई ते ठाण्यात नेऊन परत आणलेल्या आलेल्या लोकांना दाखवले त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले तेवढ्यावरच लोकांचे समाधान होईना पिढीवरचे गुमासते म्हणजे पिढीवरचे राखणदार आता काय करण्यात आलं अफवा इतक्या पसरल्या होत्या की वाफेवरची गाडी म्हणजे ही इंग्रजी लोकांची भूताटकी आहे तर भूताटकी म्हणजे तर्कापलीकडचे विचित्र अनुभव आपल्याला माहिती आहे भूता भूताटकी आहे असं किंवा आपण एकमेकांना घाबरून देतो तर तशासारखं भूत भूत असं म्हणतात आणि अशासारखं भूत भूताटकी आहे आणि ही हा एक काय किंवा मुंबईला पूल बांधणं सुरू आहे त्याच्यामध्ये जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेत आहेत तर फूस लावणे म्हणजे लालूच दाखवणं आणि गाडणे तर पूल बांधताना जिवंत लोकांना गाडतात म्हणजे तिथे त्या पुलाला काहीतरी समर्पित करायचं असते त्याच्याशिवाय तो पूल चांगला होत नाही अशा समजुती लोकांच्या व्हायला लागल्या आणि त्याच्यासाठी लोक तिथे त्यांना गाडायसाठी नेत आहेत असा आणि हा साळसूत दा, डाव आहे असं लोक म्हणायला लागले तर साळसूत डाव म्हणजे कुटील डाव अशा प्रकारे कोणाचा डाव आहे हा इंग्रजी लोकांचा इंग्रज लोकांचा अशा अशा अनेक अफवा अनेक बातम्या सगळीकडे पसरायला लागल्या आता हे अफवा पसरणारे लोक भरपूर झाले आणि त्यामुळे अफवांपुढे शहाणे प्रचारक जे खरंच त्यांना वाटत होतं की 
रेल्वे असावी मुंबई तर ठाणे त्याच्यासाठी उठाव करणार होते तर ते लोक शहाणे लोक कमी होते आणि अफवा पसरवणारे असेच लोक जनता भरपूर होती आणि त्यांना समजावून सांगता सांगता काय करणार काय काहीच करू शकत नव्हते एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतील कारकून एक दोन दिवस काय झालं सरकारी कचेरीतील कारकून म्हणजे काम करणारे लोक व्यापाऱ्याच्या पिढीवरचे गुमास्ते म्हणजे पिढीवरचे राखणदार यांना मुंबईला नेलं आणि परत आणून पोचवलं आणि ते दाखवलं सुद्धा लोकांना त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले तेवढ्यावर कोणाचे समाधान होत नव्हते परंतु कोणाच काही समाधान होईना त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता की ही रेल्वे आगगाडी जाते आणि येते आणि सुरक्षित आपल्याला नेते याच्यावरती लोकांचा विश्वास बसत नव्हता कारण अनेक प्रकारच्या अफवा नंतर कंड्या आणि भलत्याच कंड्या शंका अशा प्रकारच्या भूताटकी अशा प्रकारच्या विविध शंका लोकांमध्ये होत्या पुढचा परिचित बघा अखेर दर मानसी एक रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला तर दर मानसी म्हणजे दर डोई म्हणजे प्रत्येक माणसाला तेव्हाच्या काळामध्ये एक रुपया एक पैसा याला खूप महत्व होतं कारण तेव्हाचा पगारही कमी असायचा आणि महागाई एवढी नव्हती तर दर माणसाला एक रुपया इनाम इनाम म्हणजे बक्षीस आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला डंका वाजवणे हा सुद्धा वाक्प्रचार आहे म्हणजे प्रसार करणे अशा प्रकारे दर माणसाला एक रुपया आणि मोफत प्रवासाचा डंका म्हणजे एका माणसाला एक रुपया देण्यात येईल इनाम म्हणून आणि त्याचा मोफत प्रवास म्हणजे फुकट प्रवास सुद्धा करून मिळेल पैशाच्या लालसुने लालची लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्यांची घरची माणसे आजूबाजूला उभे राहून धाय मोकलायची आता धाय मोकलणे म्हणजे बोंबा मारून रडणे जसं काही कोणी त्यांच्याकडचं वारलं मेलं तशा प्रकारच्या असे किंचाळून आरडून ओरडून अशी रडायला लागायचे जणू काही खूप मोठं संकट आलं जर कोणाला त्यांनी त्या गाडीमध्ये नेलं आणि परत आणलं तर अशा वेळेला लोक काय करायची त्यांच्या घरची माणसं जे रेल्वेमध्ये बसले ते पाहायला यायचे बाकीचे त्यांच्या घरचे आणि काय करायचे घरचे आजूबाजूला उभे राहायचे आणि धाय मोकलून रडायचे खूप हंब हंबरून किंवा हुंके देऊन घसा कोरडा होईल इथपर्यंत रडायचे त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे आणि अशा प्रकारे इतके रडायचे ते की हे जे रेल्वेचे प्रवासी सॉरी रेल्वेचे अधिकारी होते ते या लोकांची समजूत काढाय काढून काढून हैराण व्हायचे टेकी लाईने म्हणजे हैराण होते एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे पण जेव्हा ते लोक जाऊन परत आले की त्या लोकांचे अनुभव ऐकण्यासाठी काय आहे खरंच काय नाही असा शहानिशा करायसाठी मग चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेच्या घोळके घोळकेच्या घोळके म्हणजे खूप मोठा असा जमाव त्यांच्या भोवती जमायचे रुपयाचे इनाम पुढे आठ आण्यावर आले आठ आणे म्हणजे पन्नास पैसे आता एक रुपया द्यायला लागले होते पहिले मग लोक जायला लागले हळूहळू मग एक रुपयाचा पन्नास पैसे म्हणजेच आठ आण्यावरती ती रक्कम करण्यात आली नंतर चार आणे म्हणजे पंचवीस पैसे लोकांचा धीर चेपला असे धीर चेपणे म्हणजे हिंमत वाढणे लोकांचा धीर चेपला असे पाहून इनामे बंद झाली आणि सर्रास तिकिटे चालू केली आता जे रेल्वेला तिकीट आहे ते एकदम सुरू नाही झालं तर कशा प्रकारची त्याची प्रक्रिया आपण पाहिली की पहिले मोफत नेण्यात आलं नंतर एक रुपया त्यांना दरमानसी देण्यात आला इनाम नंतर पन्नास पैसे तिकीट करण्यात आला नंतर पंचवीस पैसे आणि नंतर मग सर्रास तिकिटे केली एरवीचा ठाणे मुंबईचा बैलांचा खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल एक दिवस खायचा ठाण्यावरून मुंबईला जायचं तर पूर्ण एक दिवस लागायचा आणि खटार गाडी असं सहज नाही तर म्हणजे धक्के लागून गाडीचा प्रवास खडतर रस्ता असा प्रवास त्यांना करावा लागायचा पण आता पण आता काय अवघ्या सव्वा तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला आसामी म्हणजे माणूस तब्बल म्हणजे अख्खा एका तासात फक्त एका तासातच तो जायचा आणि परत यायचा 
मग मात्र लोकांची झुंबड लागली झुंबड लागणे हा सुद्धा एक वाक्प्रचार आहे अशा प्रकारे हा जो रेल्वेचा प्रवास आहे हा रेल्वेचा प्रवास सुरू होण्यासाठी अशा अनेक अफवा नंतर परिस्थिती रेल्वे विषयी त्यातून मार्ग काढत काढत सुरू झालेला प्रवास आपण या धड्यामध्ये पाहतो आहे तर पेज नंबर बारा आणि तेरा वरचा एवढा पाठ मी घेतलेला आहे आता दोन परिच्छेद राहिलेले आहेत तर मागच्या वर्षी आपण पाहिलं असेल की परिच्छेदावरतीच आपल्याला प्रश्न येत होते आणि त्याच्यावर आधारित आपण प्रश्न सोड उत्तर सोडवत होतो मागच्या वर्षी बराच सराव झालेला आहे तसाच यावर्षी आपल्याला अभ्यास करायचा आहे तर याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न आहे पहिला आपण स्वाध्याय पाहिला होता त्याच्यामध्ये रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडा नंतर दुसरा आहे भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी हे दोनही प्रश्न आकृती पहिला प्रश्न आपल्याला रिकाम्या जागा भरायचे आहेत दुसऱ्या याच्यामध्ये आकृती बंद काढून नंतर त्याची उत्तरं लिहायची आहेत तिसऱ्यामध्ये सुद्धा आकृती पूर्ण करा रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे त्याच्यात दोन नावं दिलेली आहेत आपल्याला तशा आकृती आकार काढता नाही आले तर सरळ सरळ चौकोन काढून त्याच्यामध्ये दोन नावं लिहायची आहे नंतर इंडियन पेनिन्शुला रेल्वे धावलेली ठिकाणे कुठून तर कुठपर्यंत ती धावली नंतर रेल्वे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल ते दोन आहेत नंतर घाट उतरणीच्या सुखसोयी मी सर्वया पाहण्याचे कंत्राट घेणार कंत्राट घेणारे तर इथे पण एक याचं उत्तर लिहायचं एकच आहे तर अशा प्रकारे याची उत्तरं लिहायची आहेत 